बांगाली जर अबिसंबादित नेता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान सपरिवार निहत होरिवार आत्मार सकल रूहर माखफेरत कमना कर आत्मार शांति प्रार्थना कर तरह के अल्लाह रबुल आलमीन जे नरस के मते जान्नतुल फेरदाउस नसीब करें से ही प्रार्थना करजे एकान कृतज्ञता बोध कारण हल जन्म थे जन्मे पर राजनैतिक बोध बुद्धि हार पर थी आवाम लीग करी एवं बर्तमान ये ठीक दो हज़ार उन्नीस सने इसे हमें विएनपी कर प्रयोजन एवं आसल आवाम लीगे टिकते पर विश्वास कथा बारा आदर्श ए नीति नैतिकतार कारण कंतु दलटर प्रति दल प्रतिष्ठारति कृतज्ञता को अंशे कम नए जिन दल बर्तमान सभा नेत्री आज जननेत्री शेख हासिना जार हाथ धरे राजनीति शिखे एवं राजनीति हमारे आज के अवस्थान अभिषेक हो शेख हासिनार अनुकम्पा तर सहाज्य और तर सहयोगित कारण क्या सारा बांगेर अनेके अनेक अने के तार बेपारे बिूप धारणा पोषण करते कक्षण अवस्थाते ही बंगबंधु कन्ार बूप करती बिूप धारणा करते पर क्यों एक संगे हमें बर्तमान जे राजनैतिक दले आई चाहिए राजनैतिक दलटी राष्ट्र क्षमत आसुक आवाम लीग पराजित हक क्यों आवाम लीगर से पराजय नियमतान्त्रिक भाव हक यार प्रार्थना एर का एर बहरे अन्न को कथा नहीं हमें मन करी जे बांगाली जरा जति सत्ताय विश्वास करें स्वाधीन सार्वभौम बांगलेशे विश्वास करें तेरे सकल ही देशर महान मुक्तिजुद्ध संगठने एवं मुक्तुद्धर मत एक परेश आनयने जतिकक्य बध कर पेचने बंगबंधुर जे अभिसंबादित अवदान एवं बोलते गले चम्बुक अवदान ये अस्वीकार करार उपाय नहीं 
এবং যদি আমরা সেটি অস্বীকার করি তাহলে জাতি হিসেবে আমরা অনেক অনেক ছোট হয়ে যাব বঙ্গবন্ধুর হাজারো ত্রুটি ছিল মানুষ হিসেবে ভুল ছিল ভ্রান্তি ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতায় উনি যখন আসীন ছিলেন অন্যান্য রাষ্ট্র নেতাদের মতো তারও ভ্রান্তি ছিল এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ সেটা রাজনীতির অন্য প্রসঙ্গ কিন্তু মানুষ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে ভালোবাসতে নাফামোর জনসাধারণকে ভালোবাসতেন এবং তার জীবনের স্বর্ণালী সময়ের বেশিরভাগ অংশ তিনি জেলখানা থেকে কাটিয়েছেন রাজপথে কাটিয়েছেন হুলিয়া মাথায় নিয়ে পালিয়ে বেরিয়েছেন এবং এই দেশ এবং এই জাতির জন্য ব্যয় করেছেন কাজেই তাকে নিয়ে যদি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করতে পারি তার রুহের মাকফিরাত কামনা করতে না পারি তাহলে আল্লাহর দরবারে আমরা অনেক নিচু মানের আশ্রাফুল মাকলুকাত হিসেবে আমরা ঘৃণিত হয়ে পড়ব আমরা তার রুহের মাকফিরাত কামনা করছি এবং তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি তার যারা বঙ্গবন্ধু যারা আদর্শের সৈনিক আছেন তার দলের নেতৃবৃন্দ আছেন তারা তাদের মতো করে দোয়া করছেন আমি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি মনে করি যে তিনি এখন আর আমাদের মাঝে নেই তিনি সমস্ত ভালো এবং মন্দির ঊর্ধ্বে চলে গেছেন এই মুহূর্তে তার সবচেয়ে বেশি দরকার হলো মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের নিকট তার জন্য আমরা যে দোয়া করব ইসলামী কায়দায় সেই দোয়াটাই তার জন্য আসলে বেশি উপকারী এবং সেই জন্য আমি আপনাদেরকে নিয়ে আমি এই দোয়াটা করতে চাই যারা আমার এই ভিডিওটি পছন্দ করবেন না বা দোয়া করতে চান না তারা অনুগ্রহ করে আল্লাহর ওয়াস্তে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই আল্লাহর ওয়াস্তে আমি আমার আবেগ এবং অনুভূতিকে অসম্মান করবেন না আমি কৃতজ্ঞ থাকতে চাই আমি বর্তমানে যেখানে আছি সেখানেও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ অতি যেখানে ছিলাম তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং দুই কৃতজ্ঞতার মাঝে ন্যায়ের কথা বলতে গিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমি কখনই পিস পা হব না আমি সবসময় ন্যায়ের পথে থাকতে চাই আল্লাহর হুকুমের সঙ্গে থাকতে চাই আমি বঙ্গবন্ধুর জন্য দোয়া করতে চাই আল্লাহ আমিন রব্বানা আতিন আফিদ দুনিয়া হাসানা অফিল খেরাতে হাসানা ও কিনে আজাব আল্লাহর হে আল্লাহ আজকের এই সুখ বহ দিনটিতে আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়া তুমি মেহরবানি করে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে যে সমস্ত লোকজন বঙ্গবন্ধুর পরিবারের যে সমস্ত লোকজন নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডে শিকার হয়েছেন আল্লাহ তুমি মেহরবানি করে তোমার রহমান রহিম নামের ছেলে আল্লাহ তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও ই আল্লাহ পাক পরিবার দেগা রহমান রহিম মানুষ হিসাবে আশ্রাফুল মাকলুকাত হিসাবে আল্লাহ আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হল মৃত মুসলমানদের জন্য দোয়া করা তুমি তো দোয়া শিখিয়ে দিয়েছ পৃথিবীর তামাম মোমেন এবং মোমেনাতের জন্য দোয়া করা আল্লাহ সেই দিকে নজর রেখে তোমার সেই হুকুম এবং তোমার সেই নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা বনত হয় আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়া ই আল্লাহ বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের প্রতি খাস রহমত বরকত নাজিল কর আল্লাহ বঙ্গবন্ধুর জীবনের যে ভালো দিকগুলো ছিল তিনি যেভাবে জাতিকে সুসংগঠিত করেছিলেন তিনি যেভাবে অন্তরের অন্তস্থল থেকে বাংলাদেশের মাটি এবং মানুষকে ভালোবেসেছিলেন যেভাবে তিনি আত্মত্যাগ করেছিলেন জাতীয় কল্যাণে আল্লাহ তার সেই ভালো দিকগুলো আমাদের যারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছে আল্লাহ তাদের সকলের মাঝে তুমি সেইগুলো জাগ্রুপ করে দাও ই আল্লাহ পরবর দিগার রাষ্ট্র ক্ষমতা আসীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু যে ভুলগুলো করেছিলেন ভ্রান্তিগুলো করেছিলেন আল্লাহ বর্তমানের এবং অনাগত দিনের যারা রাজনীতিবিদ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসবেন আল্লাহ সকলের কে আল্লাহ তুমি সেই ধরনের ভুল এবং ভ্রান্তি থেকে তুমি আল্লাহ রক্ষা করো এ আল্লাহ পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট একটি কলঙ্কিত দিন আমাদের বাঙালি জাতির জন্য আল্লাহ যে যেইভাবেই বিবেচনা করুক না কেন এটি একটি নির্মম হত্যাকাণ্ড একটি একটি প্রাসণ্ড হত্যাকাণ্ড ইয়াল্লাহ এমন একটি হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে এবং এমন একটি হত্যাকাণ্ড আমরা মাথার উপর নিয়ে একটি কলঙ্কিত জাতি হিসেবে জমিনের বুকে বেঁচে আছি এ আল্লাহ তুমি মেহরবানি করে আমাদেরকে এই দায় থেকে মুক্তি দান করো আল্লাহ অনাগত দিনে আল্লাহ তুমি আমাদের চিন্তা চেতনায় কর্মে এমন শ্রেষ্ঠত দান করো আল্লাহ পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের মতো নির্মম দিন যেন আমাদের জীবনে আর না আসে এ আল্লাহ পাক পরবার দেখা রব্বুল আলমিন বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন তার রক্ত এই জমিনে পড়েছে ই আল্লাহ বঙ্গবন্ধুর রক্তে রুছিলায় বঙ্গমাতার রক্তে রুছিলায় আল্লাহ শিশুপুত্র রাসিলের রক্তে রুছিলে আল্লাহ তুমি এই জমিনের পাপগুলো মোচন করে দাও এ আল্লাহ পাক পরবার দেখা তার কন্যা এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় রয়েছেন আল্লাহ তুমি তাকে হেদায়ত দান করো এ আল্লাহ তুমি তাকে হেদায়ত দান করো আল্লাহ তুমি তাকে হেদায়ত দান করো এবং এ জাতির কল্যাণে 
ইয়াল্লা রবুল আলমিন এ জাতির কল্যাণে এদেশের গণতন্ত্র আয়নে এদেশের শাসন ক্ষমতা ন্যায় এবং নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ যা যা করা দরকার সেই সুমতি আল্লাহ তুমি তাকে দান করো ইয়াল্লা পাক পরোয়ার্ধেগা রবুল আলমিন মেহেরবানি করে তোমার কাছে ফরিয়াত আজকের এই পুনর ইয়া গোষ্ঠে ইয়াল্লা রাষ্ট্র ক্ষমতার ইয়াল্লা রাষ্ট্র ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আল্লাহ জুলুমের শিকার হচ্ছেন জেলের শিকার হচ্ছেন ইয়াল্লা অন্যায় এবং অবিচারের শিকার হচ্ছেন আল্লাহ তুমি আজকে এই মোনাজাতে রসিদ আল্লাহ তুমি সেই সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে জুলুম থেকে আল্লাহ তুমি রক্ষা করে হেফাজত করো ইয়াল্লাহ পঁচাত্তর পূর্ব সময়ে কিংবা স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে বঙ্গবন্ধু যে একটি সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখতেন সেই সোনার বাংলা আজকে কি অবস্থায় আছে তুমি জানো আল্লাহ সেই সোনার বাংলাকে সত্যিকার সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইয়াল্লাহ জাতীয়তা মূল্যবোধ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ ইসলামী মূল্যবোধ এবং নীতি এবং নৈতিকতাবোধ এবং একই সঙ্গে এই জমিনের যে হাজার বছরের ঐতিহ্য রয়েছে সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কৃষ্টি সাহিত্য সংস্কৃতি একটি রাজনীতি একটি অর্থনীতি একটি সমাজ ব্যবস্থা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করো যেন শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে জমিনের বুকে আমরা আল্লাহ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ তুমি আমাকে দান করো আমাদের সবাইকে দান করো ইয়াল্লাহ জমিনের শান্তি দান করো অশান্তি দূর করে নিয়ে যাও ইয়াল্লাহ যারা জমিনের বুকে অন্যায় করেছে আর অন্যায় করে যাচ্ছে আল্লাহ তুমি তাদের সবাইকে উপযুক্ত শাস্তি দান করো ইয়াল্লাহ তোমার দ্বারা এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেওয়ে জমিনে কেউ যেন রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার করে আল্লাহ পুনরায় কখনো যেন সাধারণ মানুষকে হয়রানি করতে না পারে কষ্ট দিতে না পারে আল্লাহ তুমি সেই তৌফিক দান করে দাও এল্লা এই জমিনে শান্তির সুবাতাস প্রতিষ্ঠিত করে দাও এল্লা বাংলাদেশে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সকল সমস্যা আল্লাহ তুমি দূর করে দাও রব্বানা তা কাব্বাল মিন্না ইন্নাকান্ত সামিউল আলিম আসসালামাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত